。好，那我们可以再练习一下这下面这几个，也是一样哦。所以呢，当如果有人问你说，像这这一句，第二句有人问你说，这个楼里很人多吗？这个楼里人多吗？ Are there many people in this building? 这样子问你的时候，你可以怎么回答呢？就可以用纯线句来回答。这时候纯线句就用得上，又可以回答什么？你可以回答说：这个楼里住着二十个足球队员。那么看到这个句子是一个纯线句，为什么是呢？因为这边有第一个位置叫做 place word， 这个楼里。有第二个位置叫做动词，什么住？第三个位置叫做助词，这。第四个位置叫做数量，二十个，对不对？最后一个位置叫什么？名词、受词，叫做足球队员。所以这就是一个纯线句啊。所以这边全部都是纯线句的句型。所以我们在做一些练习。好，所以呢，这边呃。第一句，大家就一起跟着老师念哦。客厅里坐着四位画家。客厅里坐着四位画家。这辆公共汽车里站着很多乘客。这辆公共汽车里站着很多乘客。好，那个房间里住着。两个留学生。那个房间里住着两个留学生。好，那个银行里排着很长的队。那个银行里排着很长的队。好，所以呢，所以同学可以看到，呃，每一个纯线句呢，它都是很规则的，把这个字的顺序都排列好，给你看，所以这是标准的。这好，那我们现在停一下，看同学到这里有没有问题。没有问题。会什么？你你你是什么 ？OK， Viva 同学教我们说，这边为什么要加一个你呢？为什么要加一个你呢？这个你是一个名词。那这个名词是表示什么呢？表示方位，是一个方位，所以我们叫做方位词。那方位词是一个名词。那这个名词加在客厅是什么词？名词。凭名词加在名词后面变什么词？还是名词，在中文里面还是名词。那这一点其实跟英文是不太一样的，因为如果英文名词前面加了表示方位的一个 preposition 介系词以后，其实加起来不是名词，变成什么的 phrase？ 变成呃、uh, ，what kind of phrase is this in the book? It's a noun phrase or prepositional phrase? Prepositional phrase. Good. It's a prepositional phrase. 所以在英文里面呢，这个是我们中文的方位词出现的地方。可是，在英文里面呢，这样子变成一个 prepositional phrase。那在英文，在中文里面呢，一个名词加在一个名词后面还是名词，中文比较特殊的地方。所以。客厅里是一个名词，它是由两个名词组合起来的，一个是客厅，一个是里。那因为我们这边要表达的是什么呢？是不是叫做 place？ 要表达地方，所以我们加上一个方位词，是不是正好用的正好？用在这边是正好，所以为什么这些都会加里？那这边上是不是表示方位？也是。好，然后边是不是表示方位？前边也是。表示方位，前面、后面、左边、右边、上面、下面，这一些通通是表示方位的词，所以会放在名词的后面来补充说明这个出现在什么位置。好，很好，所以我们现在这个呃语序已经都很清楚，以后我们就来多做一些练习了。所以呃，同学们，你现在看看你的第四页，你的 page four 这个地方呢？我们又有很多的方位词可以看，好，所以啊、呃，同学会告诉我，你在这一个练习里面，你看到的哪里很多的方位词，跟很多的纯线句，在哪里有很多的纯线句？老师画线句。哦，很好，老师有 highlight 起来的地方，通通是 existential sentences， 所以你看到这么多的
存线句。那现在我们，哎、欸，找一个句子，试着把它拆解成不同的位置。我们记得存线句有几个位置呢？有一、二、三、四、五，有五个位置。所以呢，以这一句话来讲的话呢，第一个位置叫 place word。呃 ，Vera 同学，请问一下 ，place word 在这里是指哪一个位置？第一个。是什么呢？是是西边墙上，这个是第一个位置 ，press word。第二个位置是什么呢？动词在哪里呢？挂挂，这是第二个位置。第三个位置呢？这，助词。第四个位置呢？ major 就是意，符，这这是第四个位置。最后一个位置就是那个名词 object 在哪里呢？最后最后是什么？油画。所以这边每个句子都是一样的语序，都是一样的规则。不相信同学们再看一下，下边放着电视机，有没有？是不是一样？那这一边就是我刚刚说的这个句子，就是说它少了哪一个东西？在。它不在是本来就不能用，但是我们有五个。number。哦，对，这个句子里面呢 ，number 跟 major 是没有的。所以我们这边并没有电视机前面没有任何的数字，也没有任何的量子，但是这样可不可以呢？可以的，我们刚刚是不是有说这样是可以的？所以这句话也是可以的。下边放着电视机是可以的。好，接下来这边旁边的柜子里摆着很多外国的纪念品，这是比较长的一个句，但是它也是一样很清楚的结构，就是旁边的句子里 p r e s s w o r d 摆动词，这助词很多数量词，最后呢，外国的纪念品是什么 ？object 名词，所以这么长的句子也是一样，同样清楚的结构。好，那这边还有两个句子啊，东边放着大沙发，这个句子也是少了什么 ？number major， 对不对？没有出现那个数量也是可以的。然后最后一个沙发旁边还放着一盆君子兰。好，大家同学看到有一个海，海是什么词<咳>？记得吗？海应该算什么词呢 ？Still, still， 你觉得是什么词呢？应该是副词吧，是一个 adverb， 对不对？那这个 adverb 放在哪里呢？老师讲过，副词会放在修饰的什么词前面？动词或者是形容词前面，那我们这边因为有一个动词是放，所以我们要表达这个海的时候，这个副词表示一种呃依然存在的状态。这个海这个副词就放在这里，所以我们这边多了一个副词。这样清楚了吗？清楚。就像我们课文里面有一句话说，呃，哪里整整齐齐的摆着，你们看记得那句话，整整齐齐也是一个什么副词，所以是放在摆的前面。放在动词的前面。好，那我们做了这么多练习以后呢，我们再来做一个啊，今天我们做一个最后的一个呃，看图说话的一个练习。好，同学们，看看这一张图，这张图是一个客厅。那我们今天呢，就用我们今天所教的纯线句的句型，我们来练习。做其他更多的呃纯线句的句子。好，那老师先给一点提示，我们从哪里开始呢？这东西好多啊，这个客厅里面的东西。所以呢，我们呃找一些句子来练习。比如说呢，我们呃看着这个图，我们从这个地方开始了。好，这边看到一个时钟，那。呃，那边老师要你填空哦，有一句话是关于时钟的，所以我说，右边这边是右边吧，啊，啊左边啊，对不起，是左边，啊，这边是左边，左边墙上，啊，我现在讲，左边墙上，那接下来呢，另外同学可以帮我完成那个句子吗？左边，左边墙上怎么样？挂着，挂着一个时钟，有没有？左边墙上挂着一个时钟。